ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നും നല്ലൊരു വ്ളോഗും കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസിൻ്റെ വ്ളോഗാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് റുമാലി റൊട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചർ ചിക്കനും ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും റെസിപ്പീസ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ അബായ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പി വ്ളോഗിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് വരുന്നത് വൈകിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊന്നും വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ആടിൻ്റെ കൈയും കാലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആടിൻ്റെ തല വെച്ചിട്ടുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തലച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആടിൻ്റെ കൈയും കാലും വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ചോറൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷമാണ് റുമാലി റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റുമാലി റൊട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇതുപോലെ അളന്നെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അളന്നെടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയിലോട്ട് അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റുമാലി റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയിലോട്ട് അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ ഇട്ട് പോകണ്ട ഒരുപാട് എടുക്കരുത് ഗോതമ്പ് പൊടി അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയിലോട്ട് അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മൈദപ്പൊടിയും ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കമ്പൈനായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഇനി നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാലാണ് അരക്കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ കേട്ടോ വല്ലാണ്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കരുത് അതുപോലെ തണുത്ത പാലും യൂസ് ചെയ്യരുത് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അരക്കപ്പും കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പാലില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇളം ചൂട് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് കുഴച്ചാൽ പോരാ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതാ ഇത്രയും കാണിക്കാൻ കാരണം തന്നെ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വെക്കണം ഒരു ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മാവൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകില്ല എന്നിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ 
പക്ഷേ ഇഞ്ചിയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകുമ്പം അത് ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നാല് സവോള കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും ഇഞ്ചി കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റുമാലി റൊട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ചെറിയ ബോൾ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളത് മാക്സിമം കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം മാത്രം പരത്തുമ്പോൾ അത്ര തിന്നാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും പരത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടി പരത്തുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം തിന്നാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പരത്താൻ പറ്റും ചപ്പാത്തിയും റുമാലി റോട്ടിയും കൂടി ഉള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടായിരിക്കും റുമാലി റോട്ടി ഉണ്ടാവുക റുമാലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർച്ചീഫ് കർച്ചീഫിൻ്റെ കനത്തിൽ അത്രയും തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് മടക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കനത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ റൊട്ടി ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അടച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി പോവും ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ബോൾസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഓയിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകണ്ട എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ആ മുഗൾ ഭാഗത്താണല്ലോ നമ്മൾ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ആ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ഭാഗം രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ ഭാഗം തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ വിട്ടുപോകരുത് തിരിച്ച് ചെയ്യരുത് ഇനി മൈദപ്പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാക്സിമം നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക പരത്തുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത് ചപ്പാത്തി റോളർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് പത്തിരി റോൾ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ ചപ്പാത്തി റോളർ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പം ചപ്പാത്തി റോളർ റോണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ വല്ലാണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് പരത്തണം കേട്ടോ എന്നാലേ നല്ല തിന്നാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ പരത്താന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ തൂവി കൊടുക്കുക അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ പരത്തുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ചുളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് വേണം പരത്താൻ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളത് എന്താ പറയുക ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ മുറിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചുളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മാക്സിമം തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം മാക്സിമം തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് കൈ കണ്ടോ അടിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അത്രയും കനം കുറച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് റുമാലി റൊട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ റുമാലി റൊട്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാലെണ്ണം ഇപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തു കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാലിനാവും പിന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം ചുട്ടെടുത്താലും മതി ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ആയപ്പം ചുട്ടെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വലിയ പാൻ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഇത്രയും വലുതാക്കിയിട്ടല്ലേ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചുട്ടെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും വേണം കേട്ടോ ഒരു വശം മാത്രം ചൂടാക്കി കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്പായി പോകും പിന്നെ നമ്മളത് റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയും ആ ഒരു ഡാർക്ക് കളറും വരരുത്
അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല തിന്നാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക റുമാലി റൊട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെറു ചിലതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂട് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചൂട് കൂടാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാർഡായി പോകും പിന്നെ ബബിൾസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കലും തിരിച്ചിടലും എല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടോ ആ ബബിൾസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നല്ല ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ കിട്ടുക കേട്ടോ അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടർത്തി മാറ്റിയാൽ മതി കണ്ട ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തേത് വീഡിയോ എടുക്കലും എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ ഒന്നങ്ങോട്ട് കളർ മാറി വന്നല്ലോ അത്രയും ബ്രൗൺ കളറിൽ വരണ്ട അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഹാർഡായി പോകും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാസ്ട്രോളിൽ അടച്ച് വെക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഡ്രൈ ആക്കാൻ പാടില്ല പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാസ്ട്രോളിൽ അടച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ അവിടെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് റുമാലി റൊട്ടി ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും അങ്ങനെയാണ് വെക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊട്ടിയാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നമ്മൾ പാലൊക്കെ കൂട്ടി കുഴച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ സൈഡ് ഡിഷാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാസ്ട്രോളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് വരിക ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ജിഞ്ചർ ചിക്കനിലോട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല സോയ സോസിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എല്ലുള്ള പീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ഇത്ര മാത്രം മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള ഗ്രേവി ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം ഗ്രേവിയിലോട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ സവോള നാലെണ്ണം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രേവി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ സവോള കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഒരു കിലോ ചിക്കനിലോട്ട് നമുക്ക് നാല് സവോളൊക്കെ ധാരാളമാണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇതാ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി അത്യാവശ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഞ്ചി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നാടൻ ഇഞ്ചി ആണെങ്കിൽ അധികം എടുക്കേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അതെല്ലാം കൂടി വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക നല്ലോണം അരഞ്ഞ് വന്നോട്ടെ അപ്പോൾ നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക്
അപ്പോൾ ചിക്കൻ അവിടെ റെഡിയാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവി ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ നെയ്യിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെയ്യ് ഒരുപാടൊന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഒരു ബാച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഓയിലാട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിലോട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിലോട്ട് ഈ നമ്മളിപ്പം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്ത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കന് ഫ്രൈ ആക്കിയ ശേഷം ആ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ളത് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറിലാണ് ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ഓയിലാണ് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ബട്ടറിലാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറണം നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ചില്ലി സോസ് അതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് അതൊരു കാൽ കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് നല്ലോണം കുക്കായി കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമ്മളിതിലോട്ട് ചിക്കൻ ചേർക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഞ്ചിൻ്റെ കുത്തുന്ന ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എണ്ണ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ആ ഒരു ഗ്രേവി നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പച്ച ചുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം ചെറിയൊരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ചെറുതായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ചിക്കന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാതെ അവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അബായ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അബായ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അയച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് ആമിസ് അബായിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അവരുടെ അബായസ് ഒരുപാടൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഇപ്പോഴും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു യു എ ഇ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അബായ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ ആമിസ് അബായ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്കും അതുപോലെ വാട്സപ്പ് നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ താഴെ പിൻഡ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം മൊത്തം നാല് അപായസാണ് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് യു എ ഇ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു അപായ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പാലക്കാട് അക്ഷയ ഗോൾഡിൽ പോയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗ് അപ്പോൾ അന്ന് ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു അപായാണ് ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപായ
പിന്നെ അബായസ് ഒക്കെ യു എയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസം വരെ പിടിക്കൂട്ടോ ഡെലിവറി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവരോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ പിന്നെ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത അബായ ഒരു ബ്ലാക്കിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്കിലാണ് അബായ വരുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആണ് ഈ ഒരു അബായ നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്ക് കേട്ടോ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കാണ് അതുപോലെ തുണി നല്ല നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടിട്ട് നല്ല തുണിയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു അബായ ഉണ്ടോ നല്ല കളറാണ് അതുപോലെ ഒരു വ്യത്യസ്ത മോഡലാട്ടോ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലും പോക്കറ്റൊക്കെ വരുന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അബായാണ് ഇന്നറുണ്ട് ഇന്നറിൽ ഒരു കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ മുകളിൽ ഒരു ഓവർ കോട്ട് പോലെയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ് നാല് അബായസും നല്ല അടിപൊളിയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ബ്ലാക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതുമാണ് മോഡലാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും എല്ലാതും കൊള്ളാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പം ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ പിന്നെ കമൻറ്റ് നോക്കുക അതിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് വൈകിട്ടേക്ക് നമ്മൾ റുമാലി റൊട്ടിയും അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് റൈസും കൂടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ വീഡിയോ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അരിയൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ള പണിക്കൊക്കെ പോയി കുറേ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ ഞാൻ ചുറ്റി തിരിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അരിയൊക്കെ കഴുകി വെച്ച ശേഷം പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ വൈകിട്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ആൾ വന്നു ഗസ്റ്റ് ആരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാത്തോനും മോളും പിന്നെ മരുമോളും കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മരുമോൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഷാലിജിൻ്റെ വൈഫ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ആടിൻ്റെ കയ്യും കാലും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉച്ചത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അത് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ചായ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡിന്നറിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ചായയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ലാസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നല്ല തിരക്കിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക സെർവിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡിന്നർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ അബായ അൺബോക്സിങ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതിയിരിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടോ ബ്ലോഗുമായിട്ടൊ